নিজের খাবারের তৈরি কি প্রশংসা করবো বলতো কিন্তু একটা চুমু দিত হয় খাবারটাকে আগের দিনে ম্যাডামের পাওভাটি রেসিপি নিয়ে সবাই মনে হচ্ছে বেশ অসন্তুষ্ট তো যাই হোক কয়েকটা ইয়েস কথা বলবো দেখো এখন তো বাজারে সেরকমভাবে মালপত্র পাওয়া যাচ্ছে না আর রোজ বাজারে যাওয়া পসিবল হচ্ছে না তোমরা আশা করি জানো বুঝতে পারছো নিজের এলাকাতে দেখতেও পাচ্ছ তো সেই জন্যই একটু চাপ হয়েছে পাওভাজির জন্য আলাদা করে বাজারে যাওয়া এবং পাওভাজির বেশ কিছু মেন ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলোকে নিয়ে আসা তো বাড়িতে যা ছিল সেই অনুযায়ী রান্না করা হয়েছে আমাদের চ্যানেলের জন্য এবং তোমাদের জন্য ম্যাডাম কিন্তু প্রথমবার রান্না করার চেষ্টা করেছিলেন আর তোমরা ম্যাডাম খেয়ামভাবে বললে ম্যাডাম কিন্তু খুব কষ্ট পেয়েছেন তো যাই হোক সুস্বাদু সুস্বাগতম টু আওয়ার ফুড গ্যাজম আজকে আমি যে রান্নাটা করতে চলেছি সেটা কিন্তু বেশ পপুলার একটা রান্না কি কষা মাংস এবং সেটাও যেসে কষা মাংস না গোলবাড়ির কষা মাংস তো গোলবাড়ির কষা মাংসের মেন ইউএসপিটা কি ওরকম রগ রগে করে একদম কালো একদম মাংস হবে আর তেলটা একদম জাস্ট ভাসবে তো বাড়িতে এই রকম টাইপের মাংস বানানোর জন্য এরকম কালো মাংস বানানোর জন্য আমরা কিন্তু এখানে এটা টুইস্ট করেছি আর আগের দিন রান্নাটা করেছিল আমার মা আজকে করব আমি তো যে টুইস্টের কথা বলছিলাম সেটা কিন্তু বেশ বড় বড় কিছু ইউটিউব চ্যানেলে দেখা এবং সেই টুইস্টটা দিয়ে কিন্তু কালারটা ওরকম এসছে কি মনে হয় তোমাদের আসে নাকি যাই হোক রান্নার ব্যাপারে তো আমাদের জ্ঞানগমি কমই ওই মায়েদের থেকে এবং ইউটিউব থেকেই শেখা তো আমরা রেসিপিটা তো দেখব এবং এই রেসিপিটা দেখে অনেকে বলবে এটা কি ধরনের মাংস করা হয়েছে তো যাদের যা বলার তারা বলতেই পারো আর একটা কথা যেটা তোমরা অবশ্যই বলবে যে সেটা গোলবাড়িতে যে মাংসটা হয় কষা মাংস সেটা পাঠার মাংসের হয় তুমি মুরগির মাংসের কেন করেছো একটা কথা বলো তো পাঠার মাংস পাওয়া যাচ্ছে অ্যাটলিস্ট আমাদের এখানে তো পাওয়া যাচ্ছে না এরকম ইউনিক কিছু এক্সপেরিমেন্ট করার রেসিপি এবং পরবর্তীকালে যখন লকডাউন খুলবে তখন বাইরের বিভিন্ন ধরনের জায়গার খাবার এই সমস্ত তোমরা দেখতে চাইলে যারা প্রথমবার আমাদের চ্যানেলে আসছো বা আগে এসেও ভিডিও দেখেও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও আর দেখো ভিডিও নিচেই ডান দিকে রয়েছে লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটন সেটাকে প্রথমে ক্লিক করবে তারপর তার ডান দিকে দেখতে পাবে একটা বেল বাটন সেটাকে ক্লিক করে অল করবে তাহলে যখনই আমরা ভিডিও দেবো তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে চলে আমরা রান্না করতে যাই অনেকক্ষণ ধরে মাংস ম্যারিনেট করা আছে এবার রান্না না করতে গেলে আর কিছুই না মায়ের কাছে বিশাল ঝড় খেতে হবে ম্যারিনেট করার জন্য প্রথমে মোটামুটি সাড়ে ছশো গ্রাম মতো মাংস নিয়ে নিয়েছিলাম এতে প্রথমে মোটামুটি এক টেবিল চামচ মতো নুন তারপরে হাফ চা চামচ মতো হলুদ গুঁড়ো এক চা চামচ মতো লাল লঙ্কা গুঁড়ো এক টেবিল চামচ মতো আদা রসুন পেস্ট এবং দুই টেবিল চামচ মতো সাদা টক দই আর মাংসতে খুব সুন্দর একটা ঝাঁজ যাতে আসে সেই জন্য দু টেবিল চামচ মতো সর্ষের তেল আমি এখানে ব্যবহার করেছিলাম আর আরো একটা জিনিস আমি এখানে ব্যবহার করেছিলাম সেটা হচ্ছে একটা মিডিয়াম সাইজের পাতি লেবুর রস এই কটা উপকরণ দিয়ে দেওয়ার পরে সবগুলোকে একদম সুন্দর করে মাংসর গায়ে মাখিয়ে নিতে হবে মোটামুটি দু তিন মিনিট মতো মাংসর গায়ে সুন্দর করে মাসাজ করতে হবে যাতে মাংসর ভেতরে খুব সুন্দর মতো মশলা পাতিগুলোর ফ্লেভার ঢোকে আর তারপরে মোটামুটি এক থেকে দু ঘন্টা মতো তোমরা চাপা দিয়ে রেখে দেবে মাংসটাকে সময় থাকলে তার থেকে বেশি সময়ও রাখতে পারো কিন্তু চিকেনের জন্য এক দু ঘন্টাটা ইনাফ গোলবাড়ির কষা মাংসে যেহেতু তেলের পরিমাণটা বেশি থাকে তো মোটামুটি তোমরা এখানে একটু বেশি পরিমাণ তেল ইউজ করলেই ভালো হয় সর্ষের তেলটাকে কলায় দিয়ে কিছুটা গরম হয়ে যাওয়ার পর গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিল তেজপাতা দুটো দারচিনি এক ইঞ্চি মতো লবঙ্গ পাঁচ ছটা ছোট এলাচ চার পাঁচটা শুকনো লঙ্কা দুটো গোটা গরম মশলাগুলো কলায় দিয়ে কিন্তু বেশিক্ষণ ভাজার দরকার নেই পনেরো কুড়ি সেকেন্ড পর থেকে একটা সুন্দর ফ্রেগনেন্স বেরোতে শুরু করবে তো গোটা গরম মশলাটা ভাজা হয়ে যাওয়ার পর তক্ষুনি সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দেবে আদা রসুন পেস্ট প্রথমে কিন্তু আমি ম্যারিনেশনের সময় এক টেবিল চামচ মতো আদা রসুন পেস্ট ইউজ করেছিলাম সেটাকে মাথায় রেখে এখনো এক টেবিল চামচ মতোই আদা রসুন পেস্ট দিলাম আদা রসুনের পেস্টটা দেওয়ার পর কিছুক্ষণ কড়াই রেখে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে যার যতক্ষণ না পর্যন্ত তার রস মিলটা চলে যাচ্ছে আদা রসুন পেস্টটা কিছুটা কাঁচা থাকতে থাকতেই আমি এখানে এক চা চামচ মতো চিনি ব্যবহার করেছিলাম চিনিটা কিন্তু ব্যবহার করা হয় মিষ্টির জন্য না যাতে তেলে এবং টোটাল ব্যাপারটাতে খুব সুন্দর একটা কালো কালার আসে চিনিটা ক্যারামেলাইজ হলে তখন এই কালো কালারটা আসে দেখতে হবে চিনির পরিমাণ যেন বেশি না হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা মিষ্টি হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে আমার বেশ কিছু বাঙাল বন্ধু রান্নায় আবার চিনিটা ব্যবহারই করতে দেয় না তাদের নাকি মুখে মিষ্টি লাগে সেটা যতই অল্প চিনি ব্যবহার করা হোক কিন্তু চিনিটা যে কালারের জন্য সেটা কিন্তু অনেকে তারা বোঝেন সব বাঙালির কথা আমি এখানে বলছি না একদম অনেকেই কিন্তু 
ইউজ করে চিনি সো প্লিজ যারা বাংলা সময় মারতে এসো চিনিটা দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গেই আমি এখানে এক টেবিল চামচ মতো লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছিলাম এবং তারপরে ব্যাপারটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভাজতে হবে যাতে আদা রসুনের পেস্টের একটা খুব সুন্দর গোল্ডেন এবং ব্রাউন কালারের মাঝামাঝি কালার আছে হ্যাঁ আমি এখানে ব্যাপারটা করতে গিয়ে একটু বেশি ব্রাউন করে ফেলেছিলাম মানে ব্যাপারটা আর একটু হলেই পুড়ে যেত তো ব্যাপারটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু তোমাদের আদা রসুনের পেস্টের কালার গোল্ডেন ব্রাউন চলে আসার পর আমরা এখানে ইউজ করছি পেঁয়াজ বাটা কিন্তু সেই পেঁয়াজ বাটাটা কিন্তু নর্মাল পেঁয়াজ বাটা নয় আমরা প্রথমে তিনটে বড় সাইজের পেঁয়াজকে একদম সরু সরু করে কেটে সেটাকে বেরেস্তা করে ভেজে নিয়েছিলাম তো বেরেস্তাটাকে তারপরে আমরা মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে গ্রাইন্ড করে নি তখন বেরেস্তার যে পেস্টটা তৈরি হয় আমরা এখানে সেই পেস্টটা ইউজ করছি নর্মাল পেঁয়াজ বাটা দিলে কিন্তু হবে না সেই কালারটা আসবে না আদা রসুনের পেস্টের সাথে বেরেস্তার পেস্টটা ভালো করে মিশে নেওয়ার পর আমরা এখানে স্বাদ মতো নুন আর একটা চামচ মতো হলুদ দিয়ে দিয়েছিলাম নুনটা কিন্তু মাংস ম্যারিনেশনের সময় দেওয়া হয়েছিল সেটা মাথায় রেখে সেই পরিমাণ নুন এখানে দেবে এরপরে পুরো ব্যাপারটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ ভাজতে হবে এখানে ব্যাপারটা যদি তোমাদের মনে হয় যে বেশি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে খুব তাহলে অল্প পরিমাণ জল ইউজ করতে পারো দেখো যেন খুব বেশি পরিমাণ জল একদমই না পড়ে যায় পেঁয়াজের যেহেতু আগের থেকে ভেজে একদম বেরেস্তা করে নেওয়া তো সেই জন্য বেশিক্ষণ কিন্তু ব্যাপারটাকে আর ভাজার একদমই দরকার নেই এরপর আসছে আমাদের মেন ইনগ্রেডিয়েন্ট কষা মাংসের ক্ষেত্রে কি সেটা অবভিয়াসলি মাংসই হবে আর কি হবে কড়াই মাংস দিয়ে দেওয়ার পর পুরো মশলাপাতির সঙ্গে মাংসটাকে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে ব্যাপারটাকে ঢিমে আছে বা মিডিয়াম আছে রেখে মোটামুটি দু তিন মিনিট মতো কড়াই নাড়তে নাড়তে কষে নিতে হবে বা ব্যাপারটাকে ভাজা ভাজা করে নিতে হবে দু তিন মিনিট পর তোমরা দেখতে হবে মাংসের যে কাঁচা কালারটা মানে হালকা গোলাপি গোলাপি সেই কালারটা থেকে চেঞ্জ হয়ে সাদা সাদা হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে মাংসটা মাংসটা কালারটা কিছুটা চেঞ্জ করার পর কড়াই লিড চাপিয়ে দিয়ে ঢিমে আছে রেখে মাংসটাকে নিজের মতো সেদ্ধ হতে দিতে হবে দু তিন মিনিট পরে কড়ার লিডটা খোলার পর দেখতে হবে তোমরা ধারের দিয়ে মাংস কিন্তু কিছুটা জল ছেড়েছে তো পুরো ব্যাপারটাকে আরো একবার খুব ভালো করে নাড়িয়ে নিয়ে তারপর আমরা এখানে দুটো মশলা ইউজ করব সে দুটো মশলা হচ্ছে জিরে গুঁড়ো এবং ধনে গুঁড়ো দুটোই আমি মোটামুটি দেড় টি স্পুন করে এখানে ব্যবহার করেছি গোলবাড়ির কষা মাংস এই একদম রিচ ব্যাপারটা আনার জন্য আমরা কিন্তু এখানে আরো দুটো মশলা ইউজ করব প্রথমে দিয়ে দেবো এক চিমটের মতো জৈত্রি জয়ফল গুঁড়ো আর তারপর হাফ টি স্পুন মতো শাহি গরম মশলা গুঁড়ো এরপর সমস্ত মশলাগুলোকে মাংসর সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে তারপরে আবার চাপা দিয়ে দেবো আমরা পুরো রান্নাটাই কিন্তু ঢিমে আছে হবে ঢিমে আছে এবং চাপা দিয়ে রান্না করলে সেই রান্নাটা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি এবং অনেক বেশি সুস্বাদু হয় এবং মাংসগুলো কিন্তু ভেতর থেকে একদম পুরো নরম হয় চাপা দিয়ে দিয়ে তো মাংসটা রান্না করতে হয় তবে মাঝে মধ্যে দু তিন মিনিট অন্তর কিন্তু চাপাটা খুলে মাংসটাকে নেড়েও নিতে হবে নালে কিন্তু নিচের দিকটা ধরতে শুরু করতে পারে করার ধরতে পারে বলতে আর কি পুরে পুরে যেতে পারে প্রায় সাত আট মিনিট পর করার ঢাকনাটা খুলে তোমরা দেখতে পাবে যে মাংসটা কত পরিমাণ তেল ছেড়েছে এবং তোমরা এখানে কালারটাও দেখতে পাবে যে কালারটা কি সুন্দর চেঞ্জ হয়েছে অ্যান্ড টোটাল ক্রেডিট গোজ টু দ্যাট চিনি তবে হ্যাঁ আমরা এখানে চোখে যে কালারটা দেখছিলাম সেই কালারটা আমার ফোনে ঠিক সেইভাবে দেখা যাচ্ছিল না ফোনের ক্যামেরা ওয়াজ নট ডুইং জাস্টিস তবে গোলবাড়ির কষা মাংসের সেই কালার আসতে কিন্তু এখনো দেরি ছিল তো সেই জন্যই আমরা ইউজ করলাম আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র হ্যাঁ মানে এই রান্নার জন্য তাকে ব্রহ্মাস্ত্রই বলতে হবে আর কি সেই ব্রহ্মাস্ত্রটা হচ্ছে এক কাপ লিকার চা একদম পাতি সিটিসি চা সেটাকে খুব গাঢ় করে ফোটাতে হবে একটু বেশি পরিমাণ চা দিতে হবে এক কাপ চা বানানোর জন্য যতটা চা দিতে হয় তার থেকে একটু বেশি পরিমাণ চা দিলে কালারটা একটু বেশি গাঢ় আসবে তো ওই এক কাপ গাড়ো চা কে আমরা এখানে মাংসের মধ্যে ঢেলে দেবো তোমরা ভাবতে পারো যে তাহলে তো মাংস চায়ের গন্ধ হয়ে যাবে না একদমই সেই ব্যাপারটা হয় না তোমরা যখন নিজেরা করবে তখন দেখতেই পাবে তো এখানে বলে রাখা ভালো মাংসটা রান্নার ক্ষেত্রে কিন্তু খুব কম জল ইউজ হচ্ছে এর আগে কিন্তু খুব অল্পই জল দেওয়া হয়েছিল এবং এখনই এই এক কাপ চা বা জল চা মানে তো জল সেটা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু এই দুঃসময় কোনো জিনিস টেস্ট করা উচিত না সেই জন্য পেঁয়াজের বেস্তা যে বাটা হয়েছিল সেই বাটিটা ধুয়ে জলটাও আমরা এখানে দিয়ে দেবো এর থেকে বেশি জল কিন্তু তোমরা এখানে ইউজ করো না কারণ কষা মাংস হচ্ছে যত বেশি জল দেবে তত কিন্তু জলটা মরতে বেশি টাইম লাগবে তারপরে পুরো যা যা দেয়া হলো নতুন করে সব কিছু ভালো করে একদম মাংস সাথে মিশিয়ে আবার কিছুক্ষণের জন্য চাপা দিয়ে ঢিমে আছে রেখে দাও মাংসটা এর আগে কতটা সেদ্ধ হয়েছে কতটা নরম হয়েছে সেই অনুযায়ী সেটা বুঝে কিন্তু তারপরে মাংসটাকে ততক্ষণ রাখতে হবে কলার ঢাকা দু তিন মিনিট পর যখন খুললাম তখন হচ্ছে মাংসের এই কালার তো কালারটা দেখে কি মনে হচ্ছে এটা চিকেন না মাটন তো বেশি ভাও খাবো না তো বলে দিই এরপর কি কি দেবে তোমাদের মনে
ডালটা আছে যে গ্রেভিটা আছে সেটা মরে যাবে ব্যাস রান্না শেষ আর কিছু করার নেই শুধু এরপরে উপর থেকে স্লিট করে রাখা কিছু কাঁচা লঙ্কা আর কিছু ধনে পাতা উপর থেকে ছড়িয়ে দেবে ফ্লেভারটার জন্য ধনে পাতার ফ্লেভারটা আবার অনেকের ভালো নাও লাগতে পারে তো তোমরা চাইলে দিও বা দিও না আমার ভালো লাগে বলে আমি এখানে ইউজ করেছি তো এই পুরো রান্নাটা করার সময় মা আমাকে ক্যামেরা করতে হেল্প করেছে মানে মাই ক্যামেরাটা করে দিয়েছে নাহলে তো আমার একার পক্ষে রান্না করতে করতে ক্যামেরা করা পসিবল ছিল না তো মাকে তার জন্য একটা বিশাল বড় থ্যাংক ইউ হ্যাঁ তো নাও দিস ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ট্রুথ খাবারটা পড়ে যাচ্ছিল টেস্ট করার সময় তো দেখো তিনটে পরোটা আজকে আমি নিয়ে নিয়েছি জেনারেলি বাড়িতে দুটো পরোটা আবার রুটি যাই হোক রাত্রিবেলা খাই বেশি খাই না কিন্তু এত সুন্দর যদি মাংস থাকে তাহলে কি আর করা যাবে আমি তো নিজেই এত সুন্দর এত সুন্দর বলে যাচ্ছি কারণ কি বাবা মা দুজনেই আর কি একটু ক্যামেরার সামনে আসতে চাইছে না ক্যামেরা সাই ওদের থেকে শোনা যাবে না কি করা যাবে আমাকেই খেয়ে বলতে হবে কীরকম লাগছে যদি ওরা খেয়েছে অ্যান্ড ভালোই তো লেগেছে ওদের মোটামুটি মেন যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে গোলবাড়ির কষা মাংস যেটা হচ্ছে কালারটা দেখতে পাচ্ছ কালো একদম এই কালারটার জন্যেই গোলবাড়ির মাংস বিখ্যাত একদম কষা একদম সুন্দর কালো কালার আসে তোমরাও বাড়িতে চেষ্টা করে এরকম কালো কালার আনার পাঠার মাংস যেটা এমনি এসে যায় সেটা মুরগির মাংস আনতে একটুখানি একটু কসরত করতে হয় ওই আর কি ওরকম সুন্দর দেখতে রক রকে যদি ওরা মাংস খেতে चपे नरम জাস্ট ফাড়াফাটি ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে কতটা বোঝা যাবে জানি না দেখো সাইডের অংশটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে তেলটা ছেড়েছে এটা গোলবাড়ির মাংস একটু বেশি থাকে কারণ কি ওদের তো পাঁঠার মাংস হয় তো চর্বির থেকে যে তেলটা বেরোয় সেটা থাকে প্লাস ওরা আরও বেশি অনেক তেল দিয়ে তৈরি করে তো বাড়ি রান্না অতটা রিচ করিনি বা আমার অসুবিধা হবে বলে তাও কিন্তু তেলটা ভালো মতো বেরিয়েছে কষালে কিন্তু এই জিনিসটা ভালো বেরোয় এবং গ্রেভিটা দিয়ে খাই দেখো দেখো নিজের খাবারের তৈরি কি প্রশংসা করবো বলতো কিন্তু একটা চুমু দিতে হয় খাবারটাকে আলাদা লেভেলের সেম জিনিসটা পরে কখনো আমি সেমন্ত এবং আকাশের সঙ্গে করব ওরা বলবে কীরকম খেতে হয়েছে উইদাউট মাই হেলথ এই রেসিপিটা মাস্ট ট্রাই তোমরা বাড়িতে অবশ্যই বানিও আমাকে বলো কীরকম খেতে লাগছে ওরকম আমি খাওয়াটা এনজয় করি অনেক বকেছি আমি বেশি কিছু বলার নেই তোমরা বুঝতেই পেরেছো যে আমার নিজের রান্না নিজের এবং মায়ের রান্না কীরকম লেগেছে আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও ভিডিওটা ভালো লাগলে শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে মা বাবাকে দেখাও মাকে বলো যে এরকম রান্না আমাকে করে দিতে বা নিজের রান্না করতে পারলে করো তো ব্যাস এটুকুই আর কিছু বলার নেই তো চলো আজকে আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ হবে হাম হে শকিন খানে কে ফির মিলেঙ্গে আগলে ভিডিও পে রাত্রিবেলা খাওয়া দাওয়ার পর আমি এসব করছি পাশের বাড়ি থেকে লোক এখন ঢিল ছুটবে চলো তার